നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനിടെ വിവാദ ചൂടുയർത്തിയാണ് ആലത്തൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത് എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് തന്നെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് തനിക്കെതിരെ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ എ വിജയരാഘവനെതിരെ കോടതിയിലേക്ക് രമ്യ എത്തിയിരിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറുടെ മോശം പരാമർശത്തിനെതിരെ ആലത്തൂർ കോടതിയിൽ രമ്യ പരാതി നൽകാൻ എത്തി പോലീസ് കേസെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നീതി നിഷേധം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നാണ് രമ്യ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെയും രമ്യ ഹരിദാസിനെയും ചേർത്തായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ ദ്വയാർത്ഥ പരാമർശം നടത്തിയത് പൊന്നാനിയിൽ ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ പിറ്റേന്നു തന്നെ രമ്യ ഹരിദാസ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതാണ് തിരൂർ ഡി വൈ എസ് പിയാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയത് കൃത്യമായ സൂചനകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു കേസ് എടുക്കണോ എന്നതിൽ നിയമോപദേശം തേടിയ പോലീസ് കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് രമ്യ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് നിയമത്തിന്റെ വഴിയെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്നും സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നും രമ്യ പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ പരാമർശം ദുരുദ്ദേശപരമല്ലെന്നും രമ്യയ്ക്ക് വേദനിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി വിജയരാഘവൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം തോൽക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നായിരുന്നു വിജയരാഘവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പരാമർശം ആസൂത്രിത നീക്കത്തിന്റെ ഫലമാണ് എത്ര വലിയ നേതാവായാലും ആർക്കെതിരെ ആയാലും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ പോലും മൗനം പാലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടറിയണം സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നവോത്ഥാനത്തിനും വേണ്ടി വാദോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൺവീനർ അത്തരത്തിൽ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പ്രതികരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആലത്തൂരിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ബിജുവിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ ഖേദം തോന്നി ഇടതുപക്ഷത്തെ താൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല തെറ്റ് സമ്മതിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും തയ്യാറായില്ല സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഒരാൾക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകരുതെന്നായിരുന്നു രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായാലും പോലീസ് നടപടി എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് രമ്യ ഇന്ന് ആലത്തൂർ കോടതിയിലെത്തി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി പത്രത്തിലെ പപ്പു പ്രയോഗമുണ്ടാക്കിയ നാണക്കേടിനൊപ്പം ഇടതുമുന്നണി കൺവീനറുടെ നാക്കുപിഴവിന്റെ പേരിലും സി പി എം പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയായിരുന്നു ആലത്തൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെ കുറിച്ച് എ ഡി വിജയരാഘവൻ ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി നടത്തിയ പരാമർശമാണ് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികൾ പോലും വിജയരാഘവനെ കൈവിട്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനിടെ രമ്യ ഹരിദാസ് പോലീസിന് മുമ്പിലെത്തുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകുകയുണ്ടായി ഇതോടെ വിജയരാഘവൻ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നേതാക്കളെല്ലാം വിജയരാഘവനെ തള്ളിപ്പറയാതെ കരുതലെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൂടി പോയി എന്ന നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൂടി എത്തിയത് വലിയ വിജയരാഘവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്ത ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ അവസ്ഥയിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടതു കൺവീനർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും വിജയരാഘവനെ നീക്കാനുള്ള ആലോചനകളും സജീവമായിരുന്നു എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അത് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമാകും എന്നതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ എന്നോളം വിജയരാഘവനെ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ചുമതലയിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതകളും പാർട്ടിക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതിനെതിരെ പോലീസ് കർശനമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് ഇപ്പോൾ ആലത്തൂർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന